Hello, hello, hello. Hello. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. How are you? I'm fine, I'm ready. Excellent, that's the attitude. ¿Qué tal, Wilson? Good, good teacher. Ok, great. Y por ahí tenemos a Betsy también. Betsy, how are you? I'm fine, teacher. Ok. Muy bien. Bueno, no sé si a algunos de ustedes les tocó quedarse en casa este día. No. <ríe> ok. Solo si está relacionado con docentes. Algo así. Ajá, sí. Bueno, yo trabajo con docentes eh, todo el día, todos los días, todo el día, así que como no había clases, ¿verdad? Sí trabajé desde mi casa. <ríe> All day, home office. Ok, tenemos aquí a Glenda, a Isabel. Hello, Isabel. Ok, mientras... Nuestros compañeros se nos unen. Vamos a abrir aquí. Yes. Hello. Okay, we're gonna get started. Let's see who else is here. Sadie, Stephanie, Lisbeth. Okay. Déjenme abrir aquí mi... Presentación. Okay, everybody, welcome. Welcome to our last week of this module. No sé, yo sé que algunos. Eh, pues les ha tocado estar mitad presente y mitad en otras responsabilidades, pero estamos ya aquí, solo nos faltan tres clasecitas más para terminar este módulo. Así que eh, bienvenidos, welcome to the last week of this module, and uh, let's get started, ok? Um, well, let me share the screen first of all. Okay, so today we start session five. And uh, first, let's look at the objective for session, well, the first part of session five. Tenemos aquí, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? So we're going to focus on time this for this session, okay? Eh, vamos a estar hablando del tiempo. And now we're going to start checking the video we have here for reference, 
in terms of how to use vocabulary related to time, ¿ok? Vamos a ver este videito para usarlo como base para nuestra práctica eh, sobre different time zones, ¿ok? Así que vamos a empezar con eso. And let's, let's check, ¿ok? Wait, wait, wait. Se me fue muy adelante. Ahora qué pasó. Permítanme un segundito. Okay, let's refresh. Okay, okay, here it comes. Ahora sí. A conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Okay, antes que empecemos a escuchar el, el, la pronunciación, eh, enfoquémonos en la imagen, okay? Eh, we're talking about time zones. As you know, eh, in different parts of the world, uh, we have different times, right? Uh, what we call in Spanish, los usos horarios. Esto que aprendimos por allá por quinto, cuarto, quinto grado. Uh, if you remember, no sé si alguien se acuerda, ¿verdad? De los usos horarios. Entonces, en inglés le decimos time zones, okay? So, every part of the world or every time zone, right? shares the same hour. So what you can see here are different cities. Um, for example, um, in Vancouver, when it's 10 p.m., for example, in, let me see, in Moscow, it's a 3 a.m., okay? Y así, entonces, eh, vamos a escuchar Los diferentes, las diferentes ciudades, okay? The different time zones and how you pronounce the cities, okay? So that's what we're going to check right now. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, <laughs> Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the... Okay, now in this conversation, we're going to check uh, how we use this vocabulary about time zones or how we talk about time in a conversation, okay? Así que escuchemos el modelo de la conversación, cómo utilizamos diferentes frases y palabras que están relacionadas a eh, la hora Y esto lo vamos a usar como modelo para hacer nuestra propia práctica. Así que eh, ahorita solo escuchemos, prestemos atención más que todo a la pronunciación de las palabras y también a las frasecitas que se refieren a expresar eh, el tiempo. Ok, so let's listen. Understanding different time zones. Let's listen and repeat. 
Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time. Okay. So that conversation is about what happens when you are not aware of time zones, okay? Eh, cuando estamos en, otro, en el otro lado del mundo y eh, llamamos a alguien que posiblemente está durmiendo, ¿verdad? Entonces, ahí un ejemplo de cómo trabajamos con las time zones, ¿ok? Así que vamos ahora a ver nuestra presentación. Ok, here we have it. And besides the time zones, for example, let's see. Um, if you are in Mexico City, what time would it be? Mexico City. ¿Qué hora sería según la imagen in Mexico City? Uh -huh. Seven. Seven. Uh -huh. Seven p.m. Okay. No, sorry. Seven a.m. And then if you are in Bangkok here, which is in Thailand, if you are in Bangkok, it would be 8 p.m. 8 p.m. Mm -hmm. So basically, Mexico City, the difference in time between Mexico City and Bangkok is almost 12 hours, right? Well, 13 hours. Mm -hmm. Okay. Um, so this is an example, right, of the difference, the different time zones. Another example could be New York City. What time is supposed to be in New York City according to the image? Uh -huh. It's 5 a.m. Okay, 5, 5 a.m. Mm -hmm. And then if we... um. Focus on Cape Town. Cape Town is in South Africa. 1 p.m. 1 p.m. Mm -hmm. Okay. So that's why we have different times, right? Okay. So now we're going to check the conversation that we just listened to. Okay. Here we have the conversation. And this time eh, we are going to work in pairs. Okay. Eh, vamos a hacer eh, breakout rooms, pero aunque tenemos ahí varios oyentes, ya ahora vamos a, vamos a, a organizar. Eh, ok, but we're going to do a per practice. We're going to change the places and times to make our own conversation and practice with our classmates. For example, ok. I'm gonna do this with Wilson, okay? This is um, a model, this is an example. Okay, so I am Debbie and Wilson is John. Hello. Hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Okay, but we're going to change, okay? Usted va a ser Wilson? So you're gonna call me by my name. Hi, Dino. Okay, 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 okay. And you can also change the time, the the place. In vez de decir Australia, another place. Okay. Um, and then the time also can change, and so on. Okay. So let's start from. Let's start again. Hello. Hi, Dinora. This is Wilson. I'm calling from San Vicente. Okay, San Vicente. Uh, I have a, a conference in San Vicente. 
Uh, remember? All right. What time is it there? It's uh, 8 p.m. and it's four. Uh, sorry, sorry. It's um, yeah, you la cambio, teacher. Oh. Aha. Okay, let me show you here. Vamos a pasar a la imagen. You can choose from here. It's imagine. Well, I I I am in Lima. Okay. Mm -hmm. Oh, uh, uh, and it's five. Uh, five a.m. Uh huh. It's five a.m. Yes. Mm -hmm. Okay. Uh, okay. It's uh, eight p.m. and it's five a.m. o'clock. They're in uh, San Salvador, right? In Lima. In Lima. Oh, Lima, 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 sorry. Uh huh, right? Right. Yes. 5 a.m. in the morning. Five o'clock in the morning. Mm -hmm. 5 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, so. We're going to do that, ¿ok? Todos vamos a hacer eso. Vamos a practicar con esta pequeña conversación y vamos a cambiar los nombres. Por ejemplo, alguien puede decir que está en Brasilia, ¿ok? En somebody y la otra persona está en Tokio, ¿ok? O alguien está en Vancouver y la otra persona está en New York City, ¿ok? En so on. Eso vamos a hacer ahorita. Eh, vamos a, le voy a poner en el chat para que no se nos pierda. Eh, permítame. Let me do something here. Ahí. Ok, voy a poner una captura de la conversación. Oh my gosh. In the chat. Para que tengan acceso. Mm -hmm. Ok, there you go. Creo que todos la pueden ver desde ahí. And I will also share the image of the time zones, this one. Vamos a ver. Tenemos una captura. Okay, ahí va la otra imagen que es la de los time zones. Okay, now we're going to work in pairs. Okay, vamos a hacer los breakout rooms. Let me see who is here. We have Betsy, Fatima, Gerardo, Gerson, Glenda, Isabel, Yvette, Lisbeth. Paula, Sadie, Stephanie Wilson, and Yesenia. Yesenia, can you confirm if you are just listening, please? Solo está de oyente, Yesenia, o va a participar? Voy a participar. Ok. Ok, vamos a hacer entonces, maybe three breakout rooms. Mm, I'm going to assign them manually. Mm -hmm. Okay. Now let me see here. Mm -hmm. 
Es que hoy la mayoría se me ha quedado de oyente. No encuentro con quién poner a Yesenia. Let me see. Lisbeth, creo que también está de oyente hoy. Bueno, vamos a hacer un grupo de tres, entonces. Vamos a poner aquí. Ok. Ok. Eh, we're going to have five minutes. Recuerden la indicación. Vamos a cambiar los nombres. Van a decir sus nombres ustedes. Eh, también el tiempo de acuerdo con en qué ciudad está cada uno. Ok. Eh, para eso les puse ahí la imagen de las time zones, para que, por ejemplo, alguien diga, I'm in Brasilia, I'm in Sydney, ¿ok? La idea es que practiquemos la conversación y cambiemos ahí eh, estos datos. Las ciudades, y de acuerdo con la ciudad, la hora, eh, y los nombres. Básicamente eso, ¿ok? So, we're going to have five minutes for you to practice. Tendremos cinco minutos, ¿ok? Is it clear? Estamos claros? Yes. Okay, great. <clears throat> Wilson, no sé si tiene problemas para unirse. Ah, no, ya se fue. Ok. Okay, let's see how we're doing. I forget to set up the timer. I'm also putting the timer. And let's join. Mexico Siri. And um, at conference in Mexico, Mexico Siri, remember? All right. What time is it there? After que me cuesta leer un poquito. La otra imagen dónde está? Ay, ya leí. 
it's seven mm, a.m. Oh, uh, all right. What time is in their uh, New York? No, no, no. Hasta ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, sigamos. It's in nine p.m. Uh, and as and it's five a.m. o'clock during New York, right? Uh Yes, uh, five o'clock in the New York. No, in the morning. Okay. In the no sería in their ass. No, no soy yo. In the... Porque eh, es en la mañana, como ustedes su hora ah, de sí, 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 sí. está bien in the morning. Okay. <laughs> okay, eh, boy, eh, five a.m. Oh, I am really sorry. Um I... That's okay. I I no sé cómo se pronuncia acá. Uh, I case awake. Ahora lo hacemos awake. al contrario. Es awake. Mm -hmm. Mm -hmm. Awake. Mm -hmm. Awake. Ahora now. lo hacemos a, ahora lo hacemos al contrario para sí, practicar sí. las dos. Mm, sí, okay. sí, sí. Okay. Hello. Hi. Eh, Wilson, this is Paula. And it is four o'clock there in Mexico City, right? Yes, four o'clock. In the morning, four a.m. Oh, I am really sorry. Thanks. Fuck. In a make no. Bye. Isabel, ya participó. No, está escribiendo el párrafo porque no lo pudo, no, no lo puede ver, creo. Ah, ok, ok. La aplicación. No ya está. No puede ver la imagen del chat. Quizá. Este, uh, ya la copié ya. Ah, you're ready. Ya la copié, licenciada. Ok, ok. Veamos. ¿Con quién? Whoever. ¿Con quién va a practicar? Eh, con... Bessie. Ok. 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 Hello. Hi, Debbie. This eh, is... Eh, ah, ah, no la escucho muy bien. Comenzamos de nuevo, es que se trabó. Ok, perfecto. Hello. Hi, Debbie. This is John. Uh, okay. I'm calling from Mexico City. Ok. Uh, Mexico City. No, de ahí sí no sé cómo se. México se, México se diría, no. México. Mexico, okay. Uh, um, at a conference in Mexico, remember? Oh, great. What day is it there? 
it's 7 a.m. and it's 4 o'clock there in is in Mexico City, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Or I am. Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay. I what what say you know wait. Okay. No. I am. Ah. Away. I am. Away. Away. I, I am with no. Okay. Re repeat away. 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 Mm -hmm. Yes. Okay. Away. Yes. Okay. okay. Very good. Vamos a regresar entonces. Let's go back. Everybody's back. We're back. Okay. Um, after this little practice, I don't know if you have a question about pronunciation or vocabulary. Alguna palabrita que nos cueste más pronunciar o el vocabulario. Alguna palabra que no entendimos. Yo solo me había confundido, licenciada, en la en la que dice la hora de la, del país de uno y la hora del país del otro, pero ya Wilson me explicó. Ah, ok. Y no, y no tenía mis lentes, no miraba bien la letra de la imagen. Ok, sí, además está un poquito borrosa la imagen. Um, ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Creo que algunos que yo estuve escuchando, eh, por ejemplo, tenían con esta palabra awake. Awake. Si sí se pronuncia awake. Ok. Y pues estamos hablando de cuando uno se despierta. I'm awake. I'm awake. Um, ok. If there are no questions, vamos a pasar a otra actividad. Okay. Since we are talking about time, okay? Estamos hablando de el tiempo. Eh, here we have some expressions, okay? Eh, vamos a revisar estas frases que nos sirven para expresar la hora, okay? And we start with the question, what time is it? What time is it? For example, right now, if I ask you, what time is it? ¿Qué me contestarían? Son las ocho y treinta y cuatro. It's eight thirty-four. Mm -hmm. It's yeah. eight thirty-four. Entonces, cuando preguntamos, what time is it? You need to check the time, okay? The time. What time is it? It's eight thirty-four. Okay. This is ahorita. And here we have some examples. Okay. Because there are different ways to express time. Okay. Eh, dependiendo de qué hora sea, así hay diferentes expresiones. Tal cual lo tenemos en español también. Okay. So for example, okay, we have here. What time is it? It's one 
o'clock. Okay, when you see the two the two zeros, okay, it's o'clock. O'clock. It's one o'clock. Okay, then we have it's one oh five. One oh five. Okay. One oh five. O sea, la una con cinco, right? One oh five. Then you see it's five after one. It's five after one. That is another way to say it, okay? Podemos decirlo así, eh, five after one. Y siempre estamos hablando de la una y cinco, okay? Five after one. We have another example here with 115, okay? 115, or it's a quarter after one. A quarter after one. Okay, algo importante con esto de after es que en algunos otros textbooks, okay, en otros libros, o, o otra manera de decir el después, Se usa past. It's a quarter past one. Ok. Después de la una. Un cuarto después de la una. Ok. Then you have. Mi... Ajá. Paula. Eh, ¿Cómo pronuncia el cuarto? Quarter. 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 Uh -huh. Uh -huh. Quarter. Saben que de ahí viene la palabra cora, ¿verdad? Cora es una palabra que nosotros aquí en El Salvador, digamos, tropicalizamos, ¿verdad? Porque co cora es quarter, it's a quarter of a dollar. Entonces, de ahí viene the quarter. It's a quarter after one. Ok, now let's see um, the next one here. It's one thirty. Okay, 130. 130. Eh, aquí podríamos agregar también, let me add another one. Que se me hizo el... Okay. Eh, I'm going to add here. It's half. Uy, pero me quedó muy... Permítanme. Así está bien. Mm. Ok, it's half after, vamos a poner half past one. Ok, that's another way to express it. It's half past one. Half past one. Half is media. Okay, media hora. Half past one. Okay, then you have one. It's one forty. Okay, one forty. It's twenty to two. Okay. Igual que en español, podemos decir la una y cuarenta o veinte a las dos. Okay, it's twenty to two. 22. Um, let's see. The last one, it's 145. Okay, 145. Or it's a quarter to two. It's a quarter to two. Igual que aquí, ¿verdad? Como son 15 minutos lo que faltan. Entonces también puedo usar it's a quarter to two. Okay. Is there any question related to these examples? Preguntas con base en los ejemplos? No? Everything clear, I guess. Okay. Yes. Now we're going to work, work with some other, some other examples. But first, I think we're going to practice the pronunciation, okay? But antes de hacer la práctica, vamos a practicar pronunciation, okay? 
Eh, let's see. Veamos quién está aquí. Ready to participate. Betsy. Okay, Betsy, can you practice with these examples? Okay. It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o five. It's one o five. It's five after one. It's five after one. It's one fifteen. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one thirty. Or it's half past one. It's half past one. Okay, then we have it's one forty. It's one forty. It's twenty to two. It's twenty to two. It's one forty five. It's one forty five. Or it's a quarter to two. It's a quarter to two. Okay, perfect. And I'm going to have another participant for pronunciation, Isabel. Isabel? It, it's on, it's one o'clock. Uh -huh. It's one or five. Yes. It's five. After on? After one. After one, perdón, after mm -hmm. one. Mm -hmm. Okay, next. It's one fitting. Fitting? Okay. Yes. Mm -hmm. It's a uh, wallet. Mm -hmm. After one? Yes. Is the one thirty? 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 Mm -hmm. It's the one thirty? Yes. It's, it's half. It's half plus one. Okay. It's one forty? Yes. It's Twenty two two. Okay. It's one forty five. Okay. It's a uh, where? Yes. Two. Perfect. Thank you. Clap for Isabel and for Betsy too. <laughs> okay. And now we're going to do the, the individual practice, okay? And uh, I have here six um, different times, and I need you to write down the expression, the time expression that corresponds to each time in the list using these models, okay? Y tenemos ahí diferentes tiempos y vamos a ir usando las frasecitas que tenemos ahí arriba, okay? Eh, en algunos casos, pues, eh, es decir, hay de diferentes frases, entonces puede que usemos la misma frase, pero con diferente número, ¿ok? Dependiendo aquí de lo que tienen en el tiempo. Ok, I'm going to give you, um, let me see, uh, three minutes, ¿ok? No, five minutes. Let's take five minutes. To write it down, ok, escríbanlo en su cuaderno y luego voy a ir eh, nombrando a diferentes personas que me lo vayan escribiendo en el chat eh, lo, el, el tiempo que yo diga, ok. Por ejemplo, puedo decir, eh, Wilson, can you do the first one, number one, y así. Entonces, ahorita solo en su cuaderno y luego vamos a ir compartiendo según vaya indicando en el chat. Okay, so let's take five minutes to do it individually first. Okay, in the meantime, solo que no puedo dejar de compartirles. And let's see.
y va a pasar lista mientras está haciendo eso, pero un poquito aquí. Si tienen preguntas, me dicen, ¿ok? Ok, eh, voy a pasar a asistencia, me van contestando por favor si están participando 100%, vamos a ver, Betsy Lisbeth, Madrid Reyes. Presente. Katia Joana Gómez Aguilar, creo que ella está ausente este día. Ahí lo reportó. Daniela Marilu Ruiz Tachín, absent. Douglas Antonio Orellana Rivera. Let me see. Absent. Fátima Edith Alemán Cruz. Ahí está, como oyente. Eh, Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gracias. Welcome back. <ríe> Se nos había perdido, Gerardo. Bienvenido. Bueno, no se había perdido. Estaba ahí como oyente, ¿verdad? Eh... <ríe> ok. Gerson, Antonio Franco, Benítez. Creo que él sí está como oyente ahorita. Eh... Ahí está. Glenda Guadalupe, Raúl Hernández, también como oyente. Irma Noemí, Miranda Cruz. Do we have Irma today? Veamos. No, no está Irma. Absent. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ok. Y Beta Alejandra Castro Acosta. Ella notificó de oyente. Lilibet Carolina Marinero. Ya no vimos a Lilibet. Veamos. ¿Dónde está? Tampoco. Eh, Lisbeth Beatriz Mejía Rivas, hoy está como oyente. Mayra Lisset Navarro Ceseña, no está. Paula Isabel Hernández Contreras, present. Roxana Stephanie Flores Munguía, veamos, está aquí Stephanie como oyente, sí. Eh, Seidy Lisset Martínez Renderos. También creo que está como oyente. O no, sí, ahí está. Eh, Wilson Frederick Mexicanos Mira. Present. Ok, en Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Yesenia se nos fue. Ahí estaba al inicio. Ok, probablemente algunos... Por la conexión, ¿verdad? También. Eh, ok. Uh, let's see how much time we have. Ok, ya casi se vence el tiempo. 20 segundos. <ríe> no sé si necesitan más tiempo. Are, are you ready? Una pregunta. Ajá, Gerardo. ¿Cómo se dice 50? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se 50. dice? Perdón. 50. Ah, 50. 50. F-I-F-T-Y. Thank you. Mm -hmm. Okay, ready? 
I'm going to start calling people out. Vamos a ver, vamos a mencionar. First, we're going to mention Wilson. Wilson, can you do the last one, this one? Okay. Is 7050 um or is is 10 to 8? Okay, it's 10 to 8. Very good. The first one you will say it's 750. O oh, 50, ¿Sí? no, ajá, no, no necesitamos el O, oh, solo it's 750. Okay. Mm -hmm. Can you uh, read it in the chat, please? Okay. Okay, thank you. Let's continue with, um, let me see, Paula. Paula, let's do this one, the number three. Number three. Mm -hmm. It's 345, it's mm -hmm. a quarter to three. Okay, in this case, it's a quarter to four. Oh, yes, yes. Uh -huh. it's quarter to yes. four. Yes. yes, very good. Share it in the chat, please. Share it in the chat. Okay, let's continue now with our next participant. Let me see. Um, Isabel. Isabel, we're going to do the first one. Number one. It's 40 o'clock. Okay, it's four. Four. It's four mm -hmm. o'clock. Yes, four o'clock. Perfect. Okay, let's write it in the chat, please. Pongámoslo en el chat, Isabel. Okay, let's move on with um, Gerardo. Gerardo, let's do number five. This one. It says 40. Okay, 640. It's 20, 20 to 6. Okay, it's 22. Seven, aha. Uh -huh. Yes, it's 20 to seven. Very good. Let's write it in the chat, please. And let's see, we have Betsy. Betsy, can you do, okay, can you do this one, the number four? It's nine, 15, mm -hmm. it's a choir after nine. Perfect, very good. Okay, let's write it in the chat as well. Let's see, Wilson, it's 7.50, uh -huh. it's 10 to eight, very good. Um, okay, me hacen falta los demás, que me lo escriban en el chat, please. Um, Okay, uh, we have, let me see, two missing, I think. Um, no, only one, only one missing, the number two. How do you say the number two, Wilson? Is five, uh, 30? Okay, 530, yes. Uh, uh, or it is five. Oh, sorry, sorry, sorry. It's half past five. Yes, half past five. Mm -hmm. Very good. Okay, let me check what else we have here. Gerardo, it's six forty or it's twenty to seven. Uh huh. Uh, Isabel, it's four o'clock. Yes. Uh, Paula, it is 3.45, it is a quarter to four, okay. Are we missing someone? Quiero ver, está Wilson, Gerardo, Isabel, Paula, and Betsy. Okay, very good. Well, 
any question about these time expressions? Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Me, sister. Uh, uh, teacher, teacher, teacher. <laughs> Ah, aquí me dio cara de monja. Me dice sister. <risa> ok. Eh, ¿Por qué en, en, en la hora de la 1 y 5 utilizamos O y en las demás horas no? Ah, ok. En ese caso porque solo son 5 minutos. Entonces, eh, cuando lo escribimos en números, escribimos el 0 antes del 5. Por ejemplo, si usted dice, es la una y dos, siempre va a escribir un cero antes del dos. Y así, desde la una y uno, digamos, hasta la una y nueve, todo lleva un cero antes. Entonces, ese cero se pronuncia como O. Uh -huh. Ok, thanks. Ok. ¿Alguien más? ¿Any other question? No. Okay. Uh, let me see what we have next. I think it's the next. Ah, the intonation practice. Okay, vamos a hacerlo rapidito en estos tres minutitos que nos quedan. Four minutes. Um, okay. Basically, in this case, for the intonation practice, um, as you know, well, many times, is not what we say, but how we say it, okay? Muchas veces no es lo que decimos, lo que importa, sino cómo lo decimos. Y la entonación es uno de esos aspectos del lenguaje donde a veces eh, estamos, eh, es decir, yo digo algo, por ejemplo, si yo digo, I'm very happy today. Do I sound happy? Se nota que estoy feliz. O no, ¿verdad? Entonces, la manera como lo digo, pues expresa mucho también. Entonces, ahorita vamos a hacer una, un ejercicio de intonation, ¿ok? And eh, but first we're going to watch the video, ¿ok? So, I'm going to go back here to the platform. Uy, ¿qué pasó? Okay, let me, this is what time, rising and falling intonation. Okay, veamos de qué se trata y luego vamos a practicar. What's she doing? What are intonation in yes or no questions? Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competence, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules for yes and no questions. There will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? Okay, 
Let's stop there. And now let's practice fat quickly. Después antes de irnos, vamos a practicar. Okay. The rule that we have is for yes, no questions, rising intonation, right? For WH question, falling intonation. ¿Qué quiere decir? Que cuando digo rising intonation, es que voy a enfatizar la última palabra. Y cuando es falling intonation, eh, voy a enfatizar el inicio de la pregunta. Y al final me queda como más suavecito. Lo digo con menos énfasis. Ok, so let's practice. Ok, eh, I'm going to start with Betsy. Can you do number one, Betsy? Uh, tengo que leerlo. Ajá. Are you playing tennis? Ok, are you playing tennis? Right? Rising, remember rising. Ok, eh, Paula, number two. Where are you going? Ok, where are you going? Where are you going? Where are you going? Mm -hmm. Okay, um, Isabel, number three. Is your mother cooking or no sé cómo se dice? cooking? Cookies. Is your, Is your mother cookies? Okay, cooking. 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 Cookie. Yes. Okay, but I need you to really make the, the, the intonation. Okay, so is your mother cooking? Is your mother cooking? Ajá, pero al final tiene que sonar como pregunta, Isabel. Is your mother cooking? Is your mother cooking? Exactly, very good. Okay, Gerardo, number four. What's she eating? Okay, what's she eating? What's she eating? What's she eating? Aha. Uh -huh. And Wilson, the last one. Are your parents traveling? Okay, are your parents traveling? Yes, very good. Okay, entonces, ¿qué significa la entonación? Es um, el digamos el significado que le damos a cómo decimos las cosas, no qué decimos sino cómo las decimos y en este caso pues es que la regla es que yes no questions subimos la entonación y las eh, wh questions bajamos la, la entonación, ok, más que todo porque cuando decimos por ejemplo what's she eating el énfasis está en lo primero, o sea, me interesa saber qué está comiendo. Y en, la, en las yes, no questions, lo que me interesa saber es eh, la actividad. Are you playing tennis? Playing tennis? Entonces, eso, eso enfatizo. Y así en otros eh, contextos y en otros ejemplos, igual vamos a ir viendo que lo que pronunciamos más claramente o lo que enfatizamos cuando hablamos es lo que queremos dar a entender, ¿verdad? Queremos, es, lo, es como lo que encierra el mensaje principal de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, eh, en eso se, se resume esta práctica de intonation. Ok, well, it's time to go, everybody. Ya le robé cuatro minutos extra. I'm so sorry. <ríe> ok. Uh, if there is no question, si nadie tiene preguntas, quedamos hasta aquí. And I'll see you tomorrow, okay? Thank you so much for your participation. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.